insan peygamber, ondan sonra diğer peygamber var, İdris peygamber, Nuh peygamber falan. Ama e, tek tanrılı din anlayışa Nuh Aleyhisselam'la başlamış. Nuh Aleyhisselam döneminde çok tanrılar varmış. İbrahim Aleyhisselam'la tek tanrılı din başlıyor. Tevhidin babası olarak biliniyor İbrahim Aleyhisselam. Ve Peygamber Efendimiz'in de atası. Yani İsmail'in torunlarından olmuş oluyor Peygamber Efendimiz. Bir de diğer e, Beni İsrail peygamberler var. Onlar da İshak ve Yakub'un e, oğulları olmuş oluyor. Yani aynı İbrahim Aleyhisselam'ın e, iki eşinden farklı farklı e, çocuklar olmuş ve onlar da peygamber olmuşlar. Evet. Çok geriye gitmeden e, biraz yakın olsun diye oradan başlamak istiyorum. İbrahim Aleyhisselam'ın anlayışı nasıldı? İbrahim Aleyhisselam'ın anlayışı şöyleydi. Tevhidin babası olduğu için. Yeri göğü yaratan bir tane ilah var. Buna Allah deniyor. Yerin göğü yaratan varlık. Ama kendisi görünüyor mu? Görünmüyor. Onun yarattıkları görünüyor. Yani yıldızlar, aylar, güneşler, gördüğümüz her şey Allah'ın yarattığı varlıklar. Allah görünmeyen bir Allah olarak biliniyor. Vardır ve birdir diye iman ediliyor. Yani la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Peki bu Allah'ı görebiliyor musunuz? Hayır, göremez. O bizi görüyor mu? Evet, o bizi görüyor ama biz onu göremiyoruz. Şeklinde bir anlayış, İbrahim Aleyhisselam anlayışı. Ve böyle bir anlayışa haniflik deniyor. Hz. Kur'an'da yazıyor, İbrahim Aleyhisselam Müslüman değildi. Hristiyan değildi, Yahut değildi. O hanifti. Yani bizim bildiğimiz. Çünkü Müslümanlık yoktu o zaman. Hristiyanlık da yoktu. Yahudilik de yoktu. Sadece e, haniflik vardı. İşte İbrahim Aleyhisselam ilk haniflerden ve ilk Müslümanlardan diye bilinir. Ondan öncesine çok fazla girilmez ve o konuda da çok fazla bir şey bilinmez. Biraz daha geriye gidecek olursak Sümerler karşımıza çıkıyor. Sümerlerin tanrıları karşımıza çıkıyor. Sümer tanrıları olarak bilinenler de Anılakilerdir. Enlil, Enki, Nimurşak falan gibi e, bilinen tanrılar. Onlara tanrı deniyor. Halbuki bizim bildiğimiz bunlar cinler. Yani bizim bildiğimiz cinlere e, İbrahim Aleyhisselam'dan önceki kişiler hep Tanrı demişler. Neden Tanrı denmiş? Tanrı denmesinin sebebi ömürlerinin çok uzun oluşu. Yani bunların ömürleri yaklaşık 400-500 bin yıl var. Çok uzun yaşıyorlar. Ve aynı zamanda çok böyle büyük, iri yarı yapılı, 3-4 metre boyunda, e, hatta kanatları olan e, değişik türler. Ve bunlara Tanrı denmiş. O zaman Tanrı denilen varlıklar eskiden çok tanrılı dönem derlerdi ya, tanrılar ve tanrıçaların olduğu dönem. Tanrı var, tanrıça var, erkek dişilikleri var. E bizim bildiğimiz uzaylıların da erkekler dişilikleri var, e, cin dediğimiz bunlar. O zaman tanrı, cin, ondan sonra e, uzaylı diye söylediğimiz şeylerin hepsi aynı varlıkları ifade ediyor. Bak şimdi biz uzaylıları görebiliyor muyuz? Ben görmedim şimdiye kadar. Peki bana desen cin gördüm mü? Cin de görmedim. Ama bazıları cinleri gördüğünü söylüyor. Bazıları da uzayları gördüğünü söylüyor. Görebilir. Demek ki görünebiliyorlar. Hatta şu anda uzaya götürüldüğünü, orada bir takım işlemler yapıldığını, sonra tekrar gene buraya getirdiğini söyleyen çok insan var. Şimdi buna desen yanlış söylüyorsun, yalan söylüyorsun e, diyemezsin. Adam yaşadığını söylüyor. Onun için hani Peygamber Efendimiz'e de e, diyorlar ya sen bunu yapmış olamazsın. Yani Allah'ı görmüş olamazsın falan. Hazreti Ebu Bekir diyor ki bunu o mu söylüyor? Evet o söylüyor. O söylüyorsa doğrudur diyor. 
Yani birisi bir şey yaşamış ve bunu anlatıyor. Ama illüzyon, halüsinasyon ama gerçek bir demeyiz ama bunları anlatıyor. Ben cinleri gördüm diyor, uzayları gördüm diyor. Görmüştür, olabilir, olamaz diye bir şey yok. Neden? Çünkü bunlar zaman içerisinde öyle bir gelişmişler ki görünmez hale geçebiliyorlar. Bak ben şimdi görünmez hale geçemiyorum. Daha henüz o e, noktaya gelemedik. Ama bazı kişiler var mesela bu çevrelerden, Evliya Allah'tan bir anda birçok yerde görünebiliyor. Bir anda var oluyor, bir anda yok oluyor. Mesela Hızır Aleyhisselam için anlatırlar ya, şöyle konuşuyorsun, döndüğünü bir var mısın, yok olmuş adam. Demek ki e, ileriki e, seviyelerde ve bizler de böyle istediğimiz zaman görünür, istediğimiz zaman görünmez hale geçebiliriz diye düşünüyorum. E, bunu birileri yapabiliyorsa biz de yapabiliriz. Ama ömrünüz yeter mi yetmez mi? Orasını bilmem ama e, bu ömürle de alakalı bir şey değil. İnancımıza göre e, ölüm diye bir şey yok. Sadece bir boyut değiştirme var. Boyut değiştirdikten sonra herkes ölümsüz hale geçiyor ama görünmez hale geçiyor. E, göremiyoruz. Babalarımızı, dedelerimizi, nelerimizi, yakınlarımızı, ölenleri göremiyoruz artık. Peki onlar bizi görüyor mu? Evet görüyor. Onlar bizi görüyor ama biz onları göremiyoruz. Ne oldu? O zaman bizimkiler cine döndü. <gülüyor> Onlar da görünmez hale geçtiler. Evet, nereye gittiler? Bilen yok. Onlar artık bir şey yemek içmek zorunda değiller. Yemeden içmeden varlıklarını sürdürebiliyorlar. Adeta melek gibi oluyorlar bir yerde. Peki, şimdi biz şimdiki halimizle bu dinleri yorumlamak istersek karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Haniflikten bahsetmiştik ya. Hanif. Yani tek bir Allah'a inanıyor. Görünmeyen Allah'a ve görünen her şeyi de onun yarattıkları olarak biliyor. Evet. Peki bunların başka hanifler kimlerde? Mesela Musa Aleyhisselam hanifti. İsa Aleyhisselam hanifti. Hz. Muhammed hanifti. Çünkü hepsi aynı şeyi inancı devam ediliyordu. Peygamberlerin hepsi hanif olmuş oluyor bu durumda. Peki bunların icraattaki durumları ne? Ne yaptılar yani? Ona bakmak lazım. Yani bunlar böyle beş vakit namaz kıldılar, hayda bir ay oruç tuttular da mı ibadet ettiler? Başka yaptıkları şeyler var mıydı? Evet vardı. Mesela Nemrud'un döneminde yaşamış olan İbrahim Aleyhisselam gidiyor, putların hepsini kırıyor. Put kırıyor. İbrahim Aleyhisselam. Bir tane bir putun üstüne de baltayı koyuyor. Diyor ki kim kırdı bunları? İşte bu kırdı diyor. Bak putları kırıyor. Sonra ne oluyor? Tabii ki onun kırdığı anlaşılıyor. Ve Nemrut onu cezalandırıyor. Mancınıkla atıyor ateşe. Bak ne oldu? Nemrut'a karşı çıktı. Yani öyle put kırmak e, her bir babaya yedin yapabileceği bir şey değil. E, i̇dancında sağlam olması lazım. Ve idandığı için e, Nemrud'un zulmüne karşı çıktığından dolayı cezalandırılıyor. Peki Musa Aleyhisselam? Musa Aleyhisselam da Fidavun'un e, sarayında yaşamış ileri gelen kişilerden birisi. Fakat kendi kavgine e, zulm ettiği için onu o zulümden kurtarmak için Firavun'a karşı geliyor ve onları Firavun'un zulümünden kurtarmak için topluyor ve kaçıyor. İşte Kızıl Deniz'den yarıyor, geçiyor. Hikaye biliyorsunuz. Evet, o da Firavun'a karşı çıkmış. İsa Aleyhisselam Romalılara karşı çıkıyor. Çünkü onlar da putperest, putlara kurban kişiler. O da ona karşı çıkıyor. Peki Hz. Muhammed? O da karşı çıkıyor. Mekke'nin ileri gelenlerinin kurmuş olduğu sisteme karşı çıkıyor ve putlara tapmıyor. Yani bunların hepsi hanif. Bakın haniflik kelimesi mevcut düzene karşı çıkan 
Ama hangi mevcut düzen? Bozuk düzen. İnsanları köleleştiren düzen. İnsanları sömüren düzen. Zalim sistem. Zalim sisteme karşı çıkıyor. Sömürge sistemine karşı çıkıyor. Şimdi bu durumda şöyle düşünelim. Peygamber Efendimizin yolundayız diyoruz. Kur'an bizim rehberimiz diyoruz. Hz. Muhammed bizim rehberimiz diyoruz. Ancak Hz. Muhammed'in yaptığını yapıyor muyuz? Sadece onun söylediği namazı kılıp, orucu tutup, zekatı verip, hacca gidip, bütün yani vecibelerimizi yerine getirdiğimizi zannediyoruz. Bak ne demişler? Peygamber Efendimiz e, insanlara İslam anlatıyor. İnsanların insanca yaşaması gerektiğini anlatıyor. Köleliğin olmaması gerektiğini anlatıyor. Sömürünün olmaması gerektiğini anlatıyor. E, fakirlere, fukaralara, dullara, yetimlere sahip çıkıyor. Ama öbürleri sahip çıkmıyor. Bak şeyler Arayetellezi suresi vardır. Arayte, Ma'am suresi. Arayetellezi ülkesi bir bittiğin dini yalanlayanı gördün mü diyor. Fezalikellezi yediyor yetim. Yetim itip kalkıyorlar. Hangi dini yalanlıyor? Peygamberimizin getirdiği dini yalanlıyor. Bu yanlış diyor. Yalan söylüyor diyor. Veya uyturuyor diyor falan. Fezalikellezi yediyor yetim. Yetimi itip kakıyor bunlar, yalanlayanlar. Ve alâta âmil miskin, miskini de doyurmuyor. Yani zulüm yapıyor onları. Güçlü oluyorlar ama onları aç bırakıyorlar, susuz bırakıyorlar. Ve ondan sonra diyor ki, فَوَلُّوا لِلْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ اَمَانْ سَلَاتِ اَمْسَابًا Vay o namaz kılanların haline, kıldıkları namazdan gafildirler. Buradaki namazı salak kıldığı değil mi hocam? her türlü anlayabiliriz de burada onların namaz kıldığına da bir işaret var. Peki onlar kimdi? Onlar müşrikti. Müşrikler namaz kılıyordu. Bakın namaz kılan müşrikler. Namaz kılan müşrikler. Bak şimdi namaz kılan müşrikler. Peki müşrik ne demek? Şimdi oraya gelelim. Şirk koşuyor. Kime şirk koşuyor? Yirmi varlık katletmesi. Allah'ın evet. varlık katletmesi. Mesela Peygamber Efendimiz'in zamanında Peygamber Efendimiz'in dedesi Abdülmuttalip e, halif miydi, müşrik miydi? Müşrik. Müşrik mi değil mi? Bak hem Allah'a inanıyor. Hani Ebrehe ordusunu e, getirdiği zaman Kabe'yi yıkmak üzere. E, onu diyor, o koruyacak. Develerini de almış. O develerin sahibi benim diyor. O Kabe'nin sahibi Allah'tır. O onu korur diyor. Allah'a inanıyor. Ama develere de. <gülüyor> develere de benim diyor. Şimdi develere sahip çıkıyor. Öbürüne Kabe'ye sahip çıkmıyor. Allah'ım diyor. Burası benim. Şimdi demek ki e, haniflik, haniflik e, mevcut sisteme karşı çıkmak iken buna zıddı olan e, müşriklik mevcut sisteme sahip çıkmak oluyor. Mevcut bozuk sisteme, zulüm sistemine sahip çıkmak oluyor. İşte Peygamberimizin dedesi Abdullah Talip müşrikti bu açıdan baktığımızda. Peygamberimize de aynı şekilde teklifte bulunuyorlar. Baktılar gördüler güçleniyor. Biraz işler tehliye geçecek. Diyorlar ki senin derdin ne? Yani sen başkan mı olmak istiyorsun? Gel başkan yapalım. Mekke'nin başkanı ol. Ee, başka ne istiyorsun? Ee, para mı istiyorsun? İstediğin kadar para verelim. Kadın mı istiyorsun? İstediğin kadar kadın verelim. Ne istiyorsun yani? Söyle. Sistemin başına geçmeyi teklif ediyorlar. Hangi sistemin? Bozuk sistemin. Sömürü sisteminin başına geçmeyi teklif edince ne diyor Peygamberimiz? Bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz ben bu davada vazgeçmem diyor. Kabul etmiyor yani. Peki Şimdi bugünkü sisteme bakalım. Bugünkü sistem e, bir zulüm sistemi mi? Dünyada olan sistemden bahsediyorum. Zulüm sistemi. Bu zulmü kim yapıyor? İşte zamanında iki tane bomba atmış e, Japonya'ya. Ve herkes teslim olmuş. Ne derseniz yapalım demişler artık. Yani çünkü bize de bomba atabilir diye korkuyor. 
korkudan teslim oluyorlar. Ve biz de ne yapmışız? NATO'ya girmişiz. Amerika'nın güdümüne girmişiz. Amerika'nın parasını dünyanın rezerv parası olarak kabul etmişiz. Yani onların parasını kabul ettiğin zaman sen onun sistemini kabul etmiş oluyorsun. Ve şu anda bütün şeyler, sistem, bankalar, e, ne bileyim, politika, siyaset, şunlar bunlar hepsi onların istediği şekilde yürüyor. Onlar nasıl istiyorsa öyle oluyor. Yani biz belki zannediyoruz ki şunu biz seçtik, bunu biz seçtik. Halbuki sen seçmedin yani onlar seçti. Zaten hangisini seçersen seç, onları seçmiş olduğu oldu. Yani zaten e, insanlar bilmiyor. Dolayısıyla e, şu anki sistem, e, kapitalist sistem, sömürü sistemi insanları bu hale getirdi. Şu anda bütün dünyadaki devletlerin, milletlerin e, bu e, zalimlere, dünyayı sömüren küçük bir azınlığa yaklaşık 370 trilyon dolar borcu var. 370 trilyon dolar. Aklınızda tutun bunu. Peki ne kadar piyasada dolar var? 9 trilyon veya 10 trilyon dolar daha doğrusu. Evet, bütün bankalardaki ve insanın elindeki dolarları toplasak ve borcumuzu ödeyeceğiz diye versek 370'ten 10'u çıkar. 360 trilyon daha borcum var. Ama böyle bir dolar da yok. Ödeme şansın yok yani. Ve bizi bu şekilde borçlandırmışlar. Peki, Peygamber Efendimiz zamanındaki durum neymiş? Kısaca oraya bakalım. Peygamber Efendimiz zamanında biliyorsunuz kızları dedir, toprağa gömerlermiş, işte e, cariyelik sistemi var, kadınlar parayla alım satılıyorlar falan bir sürü e, zulüm sistemi var. Şöyle bir hukuki uygulama var o zamanlar. Mesela bir kişi birisinden borç aldı. Mesela şimdiki rakama göre diyelim 10 milyon lira borç aldı ve bunu işletecek ve onun borcunu ödeyecekti. Ama ödeyemedi. Ya kervan soyuldu veya da zarar etti falan borcunu ödeyemedi. İşte borcunu ödeyemediği zaman kime borçluysa onun kölesi oluyor. Artık onun her dediğini yapmak durumunda kalıyor. Kadınlar, eşleri, çocukları aynı şekilde onlar da köle olmuş oluyorlar. Ve kölelik sistem böylece doğmuş oluyor. Yani daha önceden hür, çalışan, zengin olan birisi köle olabiliyor. İşte öyle köle olunca artık hayatının sonuna kadar köle olarak kalacağı için kendi çocukları da köle olacak. Onun için o çocuklar köle olarak yaşamasın diye onları küçükken öldürmek durumunda kalıyorlarmış. İşte şimdi onu anlayacağız. Bu firavunlar kimdi, neydi, onların ne olduğunu, ne olmadığını bilirsek kurtulma yolları da belli olacak. Yani firavunlar sadece Mısır'da olan firavunlar değil, bugünkü firavunlar var. Bugün belki o firavunlardan daha zalim firavunlar var. Yani o zamanki firavunlar kaç kişiyi çalıştırıyordu? Sayı olarak tam bilmiyorum ama ama şu anki şeyler, firavunlar 8 milyar insan çalıştırıyor. Yani bu kadar büyük bir nüfusa ulaşılmamıştı hiç. Bunları çalıştırıyorlar ve kendileri e, dediğim gibi dünyayı borca sokmuş. Peki şimdi düşünün, siz mesela bir yerden kredi aldınız, bankadan kredi aldınız ve ev alıyorsunuz. Daha sonra ipotekte olduğu için borcunuzu ödeyinceye kadar parayı çalışıp kazanıp veriyorsunuz. Ondan sonra ev sizin oluyor. Eğer ödeyemezseniz, ipotekli olduğu için el koyuyor ve satıyor. Şu anda da bizler artık o borcumuzu ödeyebilecek durumda değiliz bütün insanlık olarak. Ve onlar da bizim bütün malımızı, mülkümüzü hepsini aslında kendilerine ait olarak görüyorlar. Onun için 2030 yılına kadar hiç kimsenin artık gayrimenkul olmayacak. Herkes kiracı olarak yaşayacak ama mutlu olacaklar demiyor. Bak şu anda biz evimiz var, barkımız var, mutlu değiliz. Evimiz, barkımız olmadığı zaman mutlu olacakmışız. Aslında dedikleri yanlış da değil biliyor musunuz? Bizi mutsuz eden bu ev 
araba sevdası. Bu da Şimdi e, tabi senin e, ev almana onlar yardım etmişlerdi, kredi vermişlerdi. Sonra sen çalıştın, o parayı ödedin. Peki onlar çalışarak mı bu parayı kazandılar verdiler? Hayır. Olmayan bir parayı verdiler sana kredi olarak. Senden de çalışarak alın teriyle kazandığın parayı aldılar. Ve şimdi düşünebiliyor musunuz? Sizin alın terinizde kazandığınız paraları tekrar elinizden alacaklar. Bağlığınızı, mülkünüzü elinizden alacaklar. Ve şu anda da hiçbir kimse buna karşı çıkamıyor. Devletler bile aciz durumda kaldı. Hatta şu anda Amerika'nın bile 31.4 trilyon dolar borcu var. Bunlara. Küçük bir azınlık bunlar. Yani topu topu 2000 kişi yavar yavar. Bu onun için aile deniyor ya. İşte bunlar dünyayı bu hale getirmişler. Teşhis doğru. Bunlar da bunu itiraz etmiyorlar, kabul etmiyorlar. Ve açık açık da ne yapacaklarını söylüyorlar. Ve bak bu kadar insana iki yıl boyunca evlere hapsettiler. Halbuki böyle bir şeye gerek yoktu. Ve onların yapmış olduğu aşılardan dolayı bugün ölenler daha çok. Ve hatta Avrupa'da hangi ülkeydi bilmiyorum. Tazminat daha açık Almanya'da tazminat ödüyor bundan dolayı. Şimdi insanlar artık bunların farkına varması lazım. Ve bunların e, hegemonyasının sona ermesi gerekiyor. Peki böyle bir durumda ne yapacağız? Peygamberimizin yaptığı gibi mi yapacağız? Yoksa e, müşriklerin yaptığı gibi mi yapacağız? Bak, Peygamberimiz ne yapmış? Kabul etmemiş. Böyle bir sistemin başında yer almayı kabul etmemiş. Sömürü sisteminin başında yer almayı kabul etmemiş. Yani sistemin dışına çıkıyor. Sistemin dışına çıktığı için sisteme meydan okuyor ve dolayısıyla da ölümle tehdit ediyorlar. Artık belli bir zulüm de yapmaya başlayınca hicret etmek durumunda kalıyorlar medeniye. Hatta orada da boş bırakmıyorlar. Arkasından gidip orada da onları taciz edip e, savaşlar oluyor. Betir savaşı, Betir savaşı falan. Evet kolay değil. Yani ben peygamberin yolundayım. Ben Kur'an yolundayım. Benim kitabım Kur'an, peygamberim Hz. Muhammed demekle bu iş olmuyor. İcraat gerekiyor. Sen kim olursan ol. Yani bugün hangi e, meslek sahibi olursa olsun Kimin etkisi, kimin sisteminde çalışıyor? Evet. E peygamberimiz, peygamberimiz böyle mi yaptı? Hayır. Peygamberimiz kabul etmedi. Sistemin dışına çıkmaktan kasıtlı. İyya kenabudu ve abduhu'yu yaşamak mı? Tabii. Tabii. Yalnız sana ibadetler, yalnız senden yardım ederiz. <gülüyor> Diyoruz da. Yaşantıda. Nasıl bunu yaşantında gösterebiliyor musun? Peki, yalnız sana ibadetler, yalnız senden yardım dileriz derken, bunu kime söylüyoruz? Kendimize söylüyoruz. Kendimize söylüyoruz. Peki bu söz bize mi ait, yoksa Allah'a mı ait? Fatiha Suresi, bize mi ait, yoksa Allah'a mı ait? E Allah kime mesaj göndermiş? Kendine mi bize mi? Kuluna mesaj gönderiyor ve kuluna ne diyor bak? Yalnız sana ibadetler, yalnız senden yardım dileriz. Şimdi Allah çok açık ve net bir şekilde söylüyor. Hani bazı ayetler var, başına gul kelimesi getirdi, de ki diye. Ama burada de ki kelimesi de yok. Direkt kendi sözü yani. Yalnız sana ibadetler, yalnız senden yardım dileriz. Bunu kim söylüyor? Kime söylüyor? E söz Allah'ın sözü ise kime söylüyor? Allah kendi özüne söylüyor. Seninle hiç alakası yok yani. Peki Allah e, gücü kuvveti nereden alıyor? La havle ve la kuvvete illa billah. Bak. La havle ve la kuvvete illa Allah değil. İlla billah. Şimdi burada B sırrı var. İşte bu B sırrını 
bilmezse kişi güç ve kuvvetin Allah'a ait olduğunu düşünür. Halbuki güç ve kuvvet Allah'a ait değil, Allah'ın zatına aittir. Allah'ın zatına ait. İşte billahi kelimesi Allah'ın zatını işaret eder. Allah deyince Allah'ın veçini işaret eder. Billahi deyince Allah'ın zatını işaret eder. Çünkü Allah'ın veçini yani Allah'ı biz görürüz. Mesela portakalı nasıl görüyorsan Allah'ı da öyle görüyorsun. Nereye bakarsan Allah'ın veçini oradadır diyor ayette. Peki Allah'ın zatı görünür mü? Görünmez. Hani la tüdrikul yapsan dedik ya gözler bunu idrak edemez. Dolayısıyla Allah'ın zatı görünmez. İşte görünmediği için ona iman ediliyor. Görünmeyene ve bilinmeyene iman edilir. Görünen ve bilinene de şehadet edilir. Onun için bizler görünen ve bilinene şehadet ediyoruz, şahitlik ediyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah diyoruz. Görünmeyen ve bilinmeyene de iman ediyoruz. Amen tü billahi diyoruz. Onun için yani dinimizi iyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu incelikleri bilmezse bir kişi e, anadan babadan veya da hocalardan öğrendiği din anlayışıyla bir dine sahip oluyor ki aslında biraz önce söylediğim gibi şu anda yani nereden baksan insanların çoğunluğunun müşrik durumunda olduğunu görüyorsunuz. 